చేస్తామంటున్నారు ఇది విచిత్ర అధ్యక్ష ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీరు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అభయస్తంలో మీరు ఇచ్చిన హామీలు మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన అనేక హామీలు మొత్తంగా నాలుగు వందల ఇరవై హామీలను ప్రజలకు ఇచ్చారు ఆ హామీలను నిలబెట్టుకునే విధంగా ఆ హామీలను నెరవేర్చే విధంగా ఆర్థిక వనరులను సమీకరించుకొని ప్రజలకు మేలు చేసే ప్రయత్నం చేయండి మీ సమయాన్ని ప్రతిపక్షం పైన దాడి చేయటానికో భారత రాష్ట్ర సమితిని నిందించడానికో కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు ఆనవాళ్ళు తెరిపేయటానికో వెచ్చించకండి తద్వారా తెలంగాణకు అన్యాయం చేయకండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి హితవు చెప్తూ మీరు నాకు ఈ సమయాన్ని రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నేను అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష ఏ విధంగా ప్రవర్తించిండ్రు ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ వైఖరులు వాళ్ళ బుద్ధి మారలేదు అధ్యక్ష వాళ్ళ 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 పద్ధతులు చూస్తుంటే ఒక మంత్రి మా బలహీన వర్గాల మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడుతుంటే కేటీఆర్ గారు అహంకారంతో కూర్చోవాలి అంటున్నారంటే ఎంత అహంకారం ఉంది ఆ కేటీఆర్ గారికి తెలంగాణ ప్రజలు చెంప చెల్లు కనిపించే మీకు జవాబిచ్చిందారు కూడా కేటీఆర్ వైఖరిలో మార్పు రాలేదంటే ఆ రాజనిక పాలనకు వద్దనే ప్రజ తెలంగాణ ప్రజలు మార్పు కోసం అని చెప్పే వాళ్ళు అక్కడ పంపించిండ్రు అయినా బుద్ధి రాలేదు అధ్యక్ష నేను ఒక విషయం చెప్తా మన కడియన్ సిఆర్ గారు కడియన్ సిఆర్ గారు చాలా సీనియర్ నాయకులు ఆయన సభల మొన్న మాట్లాడుకుంటా సభల నా గురించి ఏం మా స్పీకర్ ఆయన అంటే గౌరవం కడియన్ సిఆర్ గారు చాలా సీనియర్ నాయకులు సీనియర్ నాయకులు మేధావి ఆయన అంటే నాకు గౌరవం మొన్న సభల నా గురించి ఏం మాట్లాడతాడు నీకు మంత్రి వచ్చేది ఓ మంత్రి వచ్చేది లేదు సచ్చేది ఎలా అన్నాడు అధ్యక్ష అంత సీనియర్ నాయకుడిని ఒక మాట ఆడుతున్నా మీ ద్వారా మీ ద్వారా ఏమడుతున్నాంటే అదే నాకు వస్తుందా రాదా మా ప్రభుత్వం ఉంది అది ముఖ్యమంత్రి అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అది వదిలేయండి అది కడియన్ సిఆర్ గారు అది మీ చేతుల్లో లేదు నా చేతులు లేదు కానీ నువ్వు ఒక ఉద్యమకారుడు తాటికొండ రాజయ్య గారికి నువ్వు రెండు సార్లు మోసం చేసినావు ఎట్లా ఒకసారి ఏమో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉంటే అవమానకరంగా ఆనాడు తొలగించి ఆయన ఆ పీఠంలోకి ఎక్కిండు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి తీసుకుండు ఆయన తెలంగాణ కోసం ఉద్యమ పార్టీ అని చెప్పి ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పై గెలిస్తే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిలో అవమానకరంగా తీసేసి పదవిలోకి ఎక్కిన చరిత్ర ఆయనది రెండోసారి మొన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అయిన తాటికొండ రాజయ్య ఉద్యమకారుడు ఏనాడు తెలంగాణ కోసం మాట్లాడని కడియన్ సిఆర్ గారు మళ్ళీ మంత్రి కావాలన్న ఆశతోటి మళ్ళీ ఆయన టికెట్ ఇవ్వకుండా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రభుత్వం రాకపోయేసరికి ఫ్రస్ట్రేషన్ లా ఏం మాటలో అర్థం కాక నువ్వు మంత్రి కాదు నేను అయితేనా కాదా తెలియదు కానీ నువ్వు మాత్రం నీ జన్మన పిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటే నువ్వు మంత్రి కావు కడియన్ సిఆర్ గారు అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోను నా గురించి అట్లా మాట్లాడచ్చు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీరు ఒక్కసారి వినండి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు లేదే వారికి ఉన్నది వారికి అవకాశం ఉన్నది వారికి అవకాశం ఉన్నది కేటీఆర్ గారు మాట్లాడండి స్పీకర్ సార్ నేను మీ ప్లేస్ లో పోయి కూర్చోండి శ్రీహర్ సార్ శ్రీహర్ సార్ శ్రీహర్ సార్ 